మార్నింగ్ న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో వరుసగా రెండో రోజు కూడా ఒక పాజిటివ్ ధోరణి కనిపిస్తుంది ఒక రిస్క్ ఆఫ్ మూడ్ కనిపిస్తుంది సో చైనా యుఎస్ మధ్య ట్రేడ్ ట్రూస్ శాంతి సయోధ్య కావచ్చు లేదా ఫెడ్ హోప్స్ ఏవైతే డోవిష్ గా ఉన్నాయో సో ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్స్ మీద పనిచేస్తూ ఒక రిస్క్ ఆఫ్ మూడ్ ని మనకు తెలియజేస్తున్నాయి సో ఈ నేపథ్యంలో గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో ఒక పాజిటివ్ ట్రేడ్ కనిపిస్తుంది అక్రాస్ ఏషియా ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక నలభై ఏడు పాయింట్ లాభంతో టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ ఈ లెవెల్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో నిన్న వచ్చిన మ్యాక్రో డేటా లైక్ అక్టోబర్ నెల ఐపి డేటా లెవెన్ మంత్స్ హై దగ్గర వచ్చింది సెవెన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అండ్ నవంబర్ సిపిఐ డేటా సెవెంటీన్ మంత్స్ లో వన్ పర్సెంట్ డౌన్ మంత్ అని మనం చూస్తే సో ఈ ఒక మంచి పాజిటివ్ డేటా మనం చూస్తున్నాం అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఒక సర్టెంటీ ఒక అనిశ్చిత అనేది తొలగిపోయి ఒక స్థిరత్వం అనేది మనకు అనూహ్యంగా ఏర్పడింది సో ఆర్బీఐ గవర్నర్ రాజీనామా అలాగే మూడు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ ఓడిపోవడం ఇవి చూసిన తర్వాత మార్కెట్స్ లో ఎవరు ఊహించలేదు ఇంతగా రీబౌండ్ అవుతాయి నిఫ్టీ రెండు రోజుల్లో నాలుగు వందల పాయింట్లు పెరుగుతుంది సెన్సెక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక థౌజండ్ పాయింట్స్ పెరుగుతుంది అని ఎవరు ఊహించలేదు అనూహ్యంగా జరిగిన వచ్చిన ఒక ర్యాలీ ఇది సో ఆర్బీఐ నుంచి కొత్త గవర్నర్ రూపంలో ఒక సరళమైన పాలసీ ఉంటుంది ఒక విధానం సంబంధించి కొంత సులభతరం చేస్తారు బ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది ఎన్బిఎఫ్సీ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది ఆర్బీఐ అన్న ఒక ఆశతో పెరిగిన మార్కెట్ ఇది అలాగే ఒక అన్సర్టెంటీ తొలగిపోయిన వాళ్ళు వచ్చిన ర్యాలీ ఇది అండ్ ఎన్నికల్లో మనకు మూడు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు చూసాం మనం సో ఈ మూడు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు ఒక మెసేజ్ ఇచ్చాయి క్లియర్ గా సో బీజేపీ కొంత ఆదరణ బీజేపీకి తగ్గుముఖం పట్టింది అలాగే కాంగ్రెస్ కి కొంత ఆదరణ పెరుగుతుంది అనే ఒక సంకేతాన్ని ఇచ్చాయి అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎన్నికల్లో మనం ఎప్పుడూ విచిత్రాలు జరగడం చూస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మధ్యప్రదేశ్ లో చూస్తే శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ చాలా చాలా ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసిన ఒక చక్కటి ముఖ్యమంత్రి ఆయన చాలా బ్రహ్మాండంగా పరిపాలన కొనసాగిస్తూ ఉన్న సమయంలో యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ అనుకోండి లేదా పాపులిజం సో ఫామ్ లోన్ వేవర్స్ అంటూ కాంగ్రెస్ ప్రకటించింది అక్కడ సో దాన్ని ప్రజలు ఆదరించారు మనం చూస్తున్నాం సంక్షేమ పథకాలు పాపులిస్ట్ స్కీమ్స్ కి ప్రజల్లో ఎప్పటికప్పుడు ఆదరణ ప్రజల నుంచి ఓటర్స్ నుంచి లభిస్తూ ఉంటుంది తెలంగాణలో కూడా మనం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఏదో గొప్పగా అద్భుతంగా పరిపాలన చేస్తున్నారని వేశారని అనుకోలేం ఆయన రైతు బంధు స్కీములు పెట్టారు ఫామ్ లోన్ వేవర్ కొంతమేరకు అవమలు చేశారు అలాగే ఇతరత్ర పెన్షన్ స్కీములని రకరకాల స్కీమ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం అట్లీస్ట్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఒక ఫామ్ లోన్ వేవర్స్ కి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ రైతు బంధు కి మరొక ట్వెల్వ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇలా ఒక యాభై వేల కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేయడం వల్ల వచ్చిన గెలుపు ఇదని మనం భావించాల్సిందే సో మేబీ పీపుల్ ఆర్ ఆల్సో హోప్ఫుల్ దట్ హీ విల్ ఓన్లీ గివ్ ఎ స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ అని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తే మళ్ళీ వాళ్ళ వాళ్ళు కొట్లాటలు ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉంటాయి ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం తన్నులాటలు ఉంటాయి ఇవన్నీ బహుశా ఒక కారణం అయి ఉండొచ్చు సేమ్ సిచ్యువేషన్ మనం ఏపీలో కూడా ఈ మధ్య కాలేజ్ కనెక్ట్ కోసం ఏపీలో ఎక్కువగా రూరల్ ఏరియాస్ కూడా తిరుగుతున్నా అక్కడ ఐ విల్ ట్రై టు క్యాచ్ ది పల్స్ ఆఫ్ ది మాసెస్ క్యాబ్ డ్రైవర్స్ లేకపోతే ప్యూన్స్ ఇలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడే మాట్లాడుతున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి పట్ల ఒక మంచి ఆదరణ ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు లివెల్ ఆన్ హిస్ పాలిటిక్స్ ఆయన గుడ్ పాలిటిక్స్ ప్లే చేస్తున్నాడా బ్యాడ్ పాలిటిక్స్ ప్లే చేస్తున్నారు పక్కన పెడితే ఆయన మీద ఒక మంచి నమ్మకం గురి ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్లో బట్ లోకల్ ఎమ్మెల్యేల పట్ల అలాగే అక్కడ ఉన్న కార్యకర్తలు తెలుగుదేశం కార్యకర్తల పట్ల చాలా అయిష్టత విముఖత గమనిస్తూ ఉన్నాం సో అన్లెస్ దే హీ కరెక్ట్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ ఏం జరుగుతుందని చెప్పడం ఊహించడం కష్టం సో ఇవన్నీ రకరకాల పొలిటికల్ ఈక్వేషన్స్ మనం చూస్తున్నాం వాటి ప్రభావం మార్కెట్స్ మీద కూడా ఉంది నిన్న హీరో మోటో కార్ పెరిగింది అలాగే టూ వీలర్ షేర్స్ అన్ని పెరిగాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ఫామ్ లోన్ వేవర్స్ ని మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలు చేస్తే చాలా ఇన్కమ్ ప్రజల చేతుల్లో ఉంటుంది సో వాళ్ళకి లోన్లు కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు కాబట్టి ఆ సర్ప్లస్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్న డబ్బు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కన్సంప్షన్ మీద స్పెండ్ చేస్తారు లైక్ టూ వీలర్స్ ఫోర్ వీలర్స్ ట్రాక్టర్స్ ఇలాంటి వాటి మీద ఖర్చు చేస్తారు అన్న ఒక అంచనా నిన్న
అది కూడా కనిపిస్తుంది మనకు ఎందుకంటే మనకు ఇంతకుముందు క్లోజింగ్ హై ఈ మధ్య సిరీస్ లో మనం చూస్తే టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ సెవెంటీ సెవెన్ అది ఇవాళ రేపట్ లో వచ్చే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది అలాగే ఇంట్రాడే హై టెన్ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ వన్ సో దాన్ని కూడా ఛేదించగలిగితే మార్కెట్స్ మే సి న్యూ హై లెవెన్ థౌసండ్ క్రాస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంది ఎందుకంటే ఎఫ్ఐఎస్ ఆర్ సెల్లింగ్ కంటిన్యూస్లీ డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఆర్ బయింగ్ సో ఇది మనం టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ర్యాలీలో కూడా ఇదే సారు పేరు చూసాం డిఐఎస్ కొంతమంది టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ ర్యాలీ మనకు సాధ్యపడింది ఆ సమయంలో ఎఫ్ఐఎస్ అమ్ముతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ మనం నెగిటివ్గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ బిగ్గెస్ట్ ర్యాలీస్ ఈ మధ్య చూసిన అన్ని కూడా డిఐఐఎస్ బయింగ్ వల్లనే వచ్చాయి సో దీన్ని కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఒక పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ మనం మార్కెట్స్ లో గమనిస్తూ ఉన్నాం సో ఇది కొనసాగుతున్నా లేదా అన్నది ఎన్లిస్ట్ మా అభిప్రాయాలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం సో ఇటువంటి ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే ర్యాలీ మనం చూస్తున్నామో ఈ ర్యాలీ కంటిన్యూ అవుతుంది ఇది దిస్ ఈస్ ఎ రివర్స్ లో అని అనుకోవచ్చు మనం రివర్స్ అలా ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ అండి కానీ డెఫినెట్లీ కొన్ని స్టాక్స్ మాత్రం కొన్ని కొన్ని సెక్టర్స్ లో ఇప్పుడు మీరు స్పెషల్లీ మెన్షన్ చేశారు కన్జంప్షన్ లెట్ థీమ్స్ ఓకే అది ఫామ్ లోన్ వేవర్స్ ఇటువంటివన్నీ రాయితీలు ఇస్తేనే పెరుగుతాయి లేదా బట్ ఓవరాల్ చూసుకుంటే మనకి లాస్ట్ టూ టు త్రీ మంత్స్ లో క్రెడిట్ ఆఫ్ టేక్ పెరిగిందని ఇవి డెఫినెట్లీ స్టాటిస్టికల్ ఫిగర్స్ చూపిస్తున్నాయి కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఇంజనీరింగ్ సెక్టర్ అనేది కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ ఉంది లాస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ లో అవన్నీ సూచించేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్స్ కూడా పక్కన పెడితే ఈ స్టేట్ ఎలక్షన్స్ డెఫినెట్లీ గవర్నమెంట్ పరంగా మళ్ళీ స్పెండింగ్ బాగా వస్తుంది అనే ఆలోచన భావం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అలాగే మనకి కొత్త ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారు శక్తికాంత్ దాస్ గారు కూడా వచ్చారు కొద్దిగా లిక్విడిటీ ఆయన అడ్రస్ చేస్తారు టు ఎన్బిఎఫ్సీస్ ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ మూలాన ప్రాబ్లమ్ సో అన్ని సూచనలు కూడా లిక్విడిటీ ఎక్కువగా క్రియేట్ అవుతుంది అనే భావన అందరిలో ఉంది సో డెఫినెట్లీ అది కన్జంప్షన్ లెట్ థీమ్స్ కే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇవి బీట్ అండ్ డౌన్ సెక్టర్స్ ఆటోమొబైల్స్ ఎస్పెషల్లీ లాస్ట్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ లో భారీగా బీట్ అండ్ డౌన్ సెక్టర్ సో అదొకటి డెఫినెట్లీ పుంజుకుంటుంది సెలెక్టివ్ గా ఎన్బిఎఫ్సీస్ అంటే ఇప్పుడు వెహికల్ ఫైనాన్సింగ్ కానివ్వండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫైనాన్సింగ్ అట్లా అఫ్ కోర్స్ ఎఫ్ఎంసిజి ఎప్పుడు కూడా స్ట్రాంగ్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒక రివర్స్ అలా కాదా పక్కన పెడితే డెఫినెట్లీ సమ్ సెక్టర్స్ విల్ డూ వెల్ అటువంటివి ఇమీడియట్లీ కాకుండా కొద్ది కొద్దిగా టూ త్రీ స్టాగర్డ్ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో కొనుక్కుంటే బాగుంటుందండి మళ్ళీ మనకి రూపీ డాలర్ ప్యారిటీ చూసుకుంటే సెవెంటీ టూ కి దరిదాపుల్లో ఉంది కాబట్టి సేమ్ స్టోరీ మళ్ళీ ఐటీ అండ్ ఫార్మా కూడా కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఫార్మా లో కూడా రీసెంట్లీ మంచి కరెక్షన్ టాప్ ఆఫ్ ద లైన్ కంపెనీస్ లో అయింది మనకి సన్ ఫార్మా డాక్టర్ రెడ్డి లూపిని ఇవన్నీ కూడా ఏదో ఒక కారణం మూలాన మంచి కరెక్షన్ వచ్చింది సో ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రెగ్యులర్లీ వస్తూనే ఉంటాయి ఆ సెక్టర్ లో కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ కి అవన్నీ అధిగమించి వాళ్ళు ఓ ద నెక్స్ట్ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ డెఫినెట్లీ మంచి పనితీరు కనిపిస్తారు చూపిస్తారనే ఆలోచన భావం అందరిలో ఉంది కాబట్టి ఐటీ అండ్ ఫార్మా డెఫినెట్లీ ఆటోమొబైల్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ లో ఎక్కడెక్కడ పడితే అక్కడక్కడ తప్పకుండా కొద్ది కొద్దిగా పొజిషన్స్ తీసుకుంటే రాబోయే టూ త్రీ ఇయర్స్ లో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ లాభ సాట్ గానే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను సో ట్రేడర్స్ ఎటువంటి పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో మిడ్ క్యాప్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి లాస్ట్ టూ డేస్ ట్రెండ్ గా గమనిస్తే మనకి అంటే ఏవైతే జరుగుతున్న ఇన్సిడెంట్ లు ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ రెజిగ్నేషన్ కొత్త ఆర్బీఐ గవర్నర్ రావడం తర్వాత ఎలక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా డిస్కౌంట్ అయిపోయి మార్కెట్స్ పెరగడం స్టార్ట్ అయింది అయితే ఈ పెరగడం లో లాస్ట్ పెరగడానికి ఇప్పటికి పెరగడానికి తేడా గమనిస్తే మిలియన్ స్మాల్ క్యాప్ లో మంచి ర్యాలీ నిన్న మొన్న చూసాము కాబట్టి నెక్స్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఎందుకంటే తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తర్వాత మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ గురించి మార్కెట్ చూస్తుంటుంది కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఒక టూ మంత్స్ కోసం మిడియన్ స్మాల్ క్యాప్ లో పొజిషన్స్ తీసుకోమని చెప్తాను లాంగ్ పొజిషన్స్ ఎవ్రీ డిప్ లో కూడా ఈవెన్ నిఫ్టీ పెద్దగా పెరగకపోయినా కూడా మిడియన్ స్మాల్ క్యాప్ లో పెద్ద ర్యాలీ వచ్చే అవకాశాలు మనకి క్లియర్ గా నిన్న నిన్న మొన్న కనపడింది దాదాపు చాలా కౌంటర్స్ ఫైవ్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కూడా సీలింగ్స్ అయిన కౌంటర్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మిడ్ క్యాప్ లో బయింగ్ వెళ్ళమంటాను అయితే ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ పరంగా ఇమీడియట్ గా ఈ రోజు కో లేకపోతే వన్ ఆర్ టూ డేస్ కో పొజిషనల్ ట్రేడర్స్ మాత్రం ఎఫ్ అండ్ ఓ లో లాంగ్ వెళ్ళద్దు అని చెప్తాను 
Mile ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
తర్వాత ఈ కాలర్ లైన్ ఉన్నారు పులివెందుల నుంచి రాజేశ్వర్ రెడ్డి హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి అడగండి అందరికీ నమస్తే సార్ ఏం లేదు సార్ మనం ఇంతకుముందు సౌరాష్ట్ర సిమెంట్ అండ్ ప్రకాష్ ఇండస్ట్రీస్ ను మనం వాల్యూ బై రికమెండ్ చేశారు సార్ నేను సరే ఓకే పర్మనెంట్ మేము స్టడీ చేశాను తీసుకున్నాను ఇప్పుడు బాగా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పడిపోయాయి నేనైతే లాంగ్ టర్మ్ రిస్ట్రిక్షన్ నాకే నమ్మకం ఉంది ఉంచమంటారా ఎక్ తీసుకోమంటారా మీ ఫండమెంటల్స్ కొంచెం బాగా సార్ నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు సార్ గుజరాత్ సౌరాష్ట్ర ఐ డోంట్ ట్రాక్ దోస్ స్టాక్స్ అండి మన వాళ్ళు చెప్పారంటే డెఫినెట్లీ చూసే చెప్పుకుంటారు సో ఐ పర్సనలీ డోంట్ ట్రాక్ దోస్ కంపెనీస్ రైట్ రెండు కూడా ప్రకాష్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది మనం స్టీల్ సెక్టర్ సంబంధించిన కంపెనీ సిమెంట్ నుంచి సౌరాష్ట్ర సిమెంట్ ని ఆ రోజులో మనం వాల్యూ బైగా రికమెండ్ చేయడం జరిగింది ఐ థింక్ ది ప్రైస్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ నైన్టీ టూ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రైస్ ఫార్టీ వన్ రూపీస్ కి వచ్చేసింది సో ఇవన్నీ కూడా తేరుకోవడానికి టైం పడుతుందండి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో మనం జరిగిన నష్టాన్ని మనం ఇప్పుడు అప్పుడే భర్తీ చేయడం కష్టం సో ఇవన్నీ టైం పడతాయి హోల్డ్ ఏం మీరు లాంగ్ టర్మ్ అంటున్నారు కాబట్టి హోల్డ్ చేయండి బట్ డోంట్ బై అగైన్ యావరేజింగ్ ఇలాంటివి చేయొద్దు సో వీటికి మళ్ళీ కొంచెం సెంటిమెంట్ ఇంప్రూవ్ అయిన తర్వాత మేబీ ది మైట్ స్టార్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ అగైన్ టైం పడుతుంది అట్లీస్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ది పేషెన్స్ సార్ తర్వాత ఈ కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ చిన్నగా అప్ అండ్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఒక వన్ మంత్ టూ మంత్స్ ఒక ర్యాలీ ఉండొచ్చు దాని గురించి మీరు ఒక ట్రేడింగ్ పరంగా మీరు యాడ్ చేసుకోమంటే రైన్ ఇండస్ట్రీస్ ని యాడ్ చేసుకోమంటారండి పిఎన్బి గిల్స్ మాత్రం వద్దు పిఎన్బి గిల్స్ అనేది ఇది ఏంటంటే చాలా స్లో ఉంటుంది పెద్దగా పెరిగే స్టాక్ అయితే కాదు కాబట్టి పిఎన్బి గిల్స్ వదిలేసేయండి రేటింగ్ సిస్టమ్ యావరేజ్ చేసుకుని ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ లో మళ్ళీ కొంచెం ప్రైస్ పరంగా కొంచెం అప్రిసియేషన్ వస్తే మీరు ఎగ్జిట్ కానీ ఇప్పుడు యావరేజ్ చేసిన ప్రైస్ నుంచి కొంచెం అంటే మీరు కొన్న దగ్గర నుంచి ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అటువంటి ర్యాలీ వస్తే ఎగ్జిట్ కామని చెప్తాను బట్ ఓవరాల్ గా పెయిన్ అనేది ఇంకా ఉండొచ్చు అండి ప్రస్తుతానికి వన్ ట్వంటీ ఆ లెవెల్ కొంచెం సపోర్ట్ ఉంటుంది క్లోజర్ గా వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు వన్ సిక్స్టీ ఆ లెవెల్స్ ని షార్ట్ అండ్ టెస్ట్ చేసే అవకాశం కనపడుతుంది తర్వాత సురేష్ కుమార్ మెయిల్ పంపించారు ఫిలాటెక్స్ అండ్ ఫిలిప్స్ కార్బన్ ఈ రెండు షార్ట్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కుంటారు ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు ఇక్కడ ఫిలిప్స్ కార్బన్ అయితే మీరు షార్ట్ టర్మ్ కోసం కొనుక్కోవచ్చు అండి ప్రస్తుతం ఉన్న లెవెల్స్ నుంచి ఫిలిప్స్ కార్బన్ అని అనుకోవడం ఇంకొక టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ దాటిందంటే మాత్రం ఈ స్టాక్ టూ ఫార్టీ నుంచి టూ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ లెవెల్ దాకా ఇమీడియట్ గా వెళ్ళొచ్చు కాబట్టి కొనుక్కోండి ఫిలిప్స్ కార్బన్ అయితే షార్ట్ అర్మ్ మీతో కొనుక్కోమని చెప్తానండి సో ఫిలాటెక్స్ అనేది ఇది ఒక టెక్స్టైల్ సంబంధించిన స్టాక్ ఇది సో టూ రూపీస్ ఫేస్ వాల్యూ సిక్స్టీ రూపీస్ కనిపిస్తుంది సో తీసుకోవచ్చు ఈ టైంలో ఇది రిస్క్ అండి షార్ట్ టర్మ్ అంటున్నారు సో యూ బి ఏ ట్రేడర్ అంటే బెటర్ ఫాలో ద లెవెల్స్ అంతేనే కానీ షార్ట్ టర్మ్ లో టెక్స్టైల్ స్టాక్స్ ఈవెన్ టాప్ ఆఫ్ ద లైన్ టెక్స్టైల్ స్టాక్స్ కూడా స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో టెక్నికల్ విత్ స్టాప్ లాసెస్ షార్ట్ టర్మ్ కి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అయితే టెక్స్టైల్ రంగంలో పనికిరావు అందులో ఇవి చాలా చిన్నవి చిన్న కంపెనీ అరౌండ్ టూ థౌసండ్ క్రోర్స్ టర్న్ ఓవర్ కనిపిస్తుంది లాస్ట్ టూ క్వార్టర్స్ రిజల్ట్ ఎంకరేజింగ్ గా ఉంది పాజిటివ్ గా ఉంది ట్వంటీ క్రోర్స్ పర్ క్వార్టర్ ప్రాఫిట్ చేస్తూ వస్తున్నారు అనే టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ అరౌండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సో టెక్స్టైల్ స్టాక్స్ అన్నిట్లో ర్యాలీ వస్తే ఇది కూడా పెర్ఫార్మ్ చేస్తే పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి తర్వాత రమణ మెయిల్ పంపించారు నిఫ్టీ డిసెంబర్ ఫ్యూచర్స్ సెల్ చేశారు టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి అంటే ఒక టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ లో కొంచెం రెసిడెన్స్ పే చేయొచ్చు అది క్రాస్ అయితే ఇంకా కొంచెం పెరగడానికి అవకాశం ఉందండి ఒకవేళ టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రాస్ కాలకపోతే ఒక డిప్ అనేది నెక్స్ట్ ఒక వన్ వీక్ లో రావచ్చు ఆ డిప్ లో మీరు క్లోజ్ చేసేసేయండి ఏదైనా కూడా నిఫ్టీ బాగా భారీగా పడిపోయే అవకాశాలు పెద్ద కనపడలేదు టెన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ బిలో కంటిన్యూగా ట్రేడ్ అయితే నాకు నిఫ్టీ వీక్ అవుతుందండి లేని లేని పరిస్థితుల్లో మాత్రం కొంచెం రేంజ్ బోన్ లో ఉండే అవకాశాలే ఉన్నాయి జగన్నాథ్ కుమార్ అడుగుతున్నారు సెక్యూర్డ్ ఎన్సిడి ఆఫ్ ఈసీఎల్ ఫైనాన్స్ దీనిలో ఐ వాంట్ యూ టు 
ఇవాళ రేపు రేటింగ్ ఏజెన్సీల పెర్ఫార్మెన్స్ పని తీరు ఎట్లా ఉందంటే అందరూ తెలిసిపోయి న్యూస్ అంతా బయటకు వచ్చాక అప్పు డౌన్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు సో డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ సచ్ కంపెనీస్ అన్లెస్ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ గ్రూప్ లైక్ ఏ బజాజ్ ఫైనాన్స్ లాంటివో కొంతవరకు ఓకే మంచి వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు బట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఎ వెరీ రిస్క్ అవర్స్ పర్సన్ ఎటువంటి రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టం లేని వాళ్ళు మాత్రం డోంట్ వెంచర్ టువర్డ్స్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఎన్సీడీలు ఫిక్స్ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ గో టు ది డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ బ్యాంక్ ఫిక్స్ డిపాజిట్స్ ఆర్ ఇందాక ఇప్పుడు అనుకున్నట్లుగా ట్రిపుల్ ఏ రేటెడ్ కంపెనీస్ బండగుతాండి అని అందుకంటే వేరే ఏం చెప్పడానికి లేదు సుప్రజిత్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ లూమాక్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ రెండు కొనుక్కుంటారట భరణి కొనొచ్చారు గుడ్ కంపెనీస్ అండి రెండు కూడా ఆటో ఆన్సిల్స్ లూమాక్స్ ఎస్పెషలీ లైటింగ్ సిస్టమ్స్ దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ కంటెండర్స్ సుప్రజిత్ ఇంజనీరింగ్ కూడా యూనో కేబుల్స్ అండ్ వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా డైవర్సిఫైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆటో ఆన్సిలరీ కంపెనీ అని చెప్పొచ్చు రెండు కూడా మంచి కంపెనీస్ దో రెండు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ అయినా కానీ ఒక టూ ఆర్ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో కొనుక్కోండి రీసెంట్లీ కరెక్షన్ కూడా అయింది సందీప్ కులకర్ణి అడుగుతున్నారు అపోలో టైర్స్ టూ థర్టీ ఫోర్ లో కొన్నారు రికో ఆటో ఎయిటీ ఫోర్ లో ఉన్నాయి ఏం చేయాలి రికో ఆటో గురించి స్పెసిఫిక్ గా అడుగుతున్నారు ప్రస్తుతానికి అపోలో అపోలో మీరు హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి మీరు ఆల్రెడీ కొంచెం ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు ఇంకో కొంచెం స్టడీగానే ఉంది స్టాక్ అపోలో టైర్స్ విషయానికి వస్తే మీరు లాంగ్ టర్మ్ హోల్డ్ చేయొచ్చు షార్ట్ టర్మ్ కి హోల్డ్ చేయొచ్చు రికో ఆటో ఏంటంటే ఇది బాగా కరెక్ట్ అయిన స్టాక్ అండి ఇది వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్ నుంచి కరెక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక అప్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది రీసెంట్ గా చూసుకుంటే సిక్స్టీ సిక్స్టీ టూ ఆ లెవెల్ లో బేస్ ఫామ్ అనేది మనకు కనపడుతుంది మీరు షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ తో ఇది క్లోజర్ గా ఎయిటీ ఎయిటీ టూ దాకా వెళ్లడానికి అవకాశం ఉందండి అక్కడ రెసిడెన్స్ ఫేస్ చేయొచ్చు షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ అయితే మీరు అక్కడ ఎగ్జిట్ కానీ బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పరంగా రికో ఆటో కూడా మంచిగా ఫండమెంటల్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి రెండు కూడా మంచి స్టాక్స్ అండి అపోలో అండ్ రికో రెండు కూడా మంచి స్టాక్స్ కెల్టాన్ టెక్ గురించి అడుగుతున్నారు ఇది స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీ బట్ ఫైనాన్షియల్స్ ఆర్ లుకింగ్ గుడ్ అట ప్రశాంత్ సో ఏం చేయొచ్చు ఫండమెంటల్ ఎలా ఉంది అని సంథింగ్ ఈస్ రాంగ్ విత్ దిస్ కంపెనీ అండ్ చాలాసార్లు చెప్పాం మనం ఎల్టాన్ టెక్ అవాయిడ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ అని సో విన్ ఆల్ ది మిడ్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీస్ ఆర్ ఈవెన్ స్మాల్ క్యాప్ ఐటీ కంపెనీస్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ ఎందుకు ఈ కంపెనీ ఈ షేర్ ని కొనలేదు ఎవరు అంటే ఇస్ సంథింగ్ ఫిషీ అబౌట్ ది కంపెనీ సో యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ అవాయిడ్ కెల్టాన్ టెక్నాలజీస్ సో ఎస్ ఎక్స్ నిఫ్టీ టెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది లెట్ సి వాళ్ళ ఫాలో ఫాలో అన్న బయింగ్ ఉంటుందా లేకపోతే ఎక్కడైనా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తా అన్నది ఇవాళ ట్రేడింగ్ సంబంధించిన సస్పెన్స్ ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్